எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட்டி ஜானோன் என்கிற அந்த டைட்டில் ஐ திங்க் பிகினிங்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மாறும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சைல்டு ஆக்டராக காஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லை ஹீரோயினாக காஸ்ட் பண்ணணுமா ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அந்த பேண்டமிக் டைமில் ஜெகன் சார் என்னை அப்ரோச் பண்ணும்போது கூட எனக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப டைம் எடுத்து எல்லாம் பார்த்து செகண்ட் ரெண்டாவது படம் நல்லா வரணுமே அந்த ஒரு சின்ன ப்ரெஷர்லாம் எடு எடுக்கும்போது அப்படி கேல்குலேட்டிவாக எடுக்கணுமா ஆனால் அந்த நரேஷனுக்கு அப்புறம் ஒன்றும் யோசிக்காமல் எனக்கு பேனர் ஒன்றுமே தெரிய வேணாம் நான் நித்யாவாக பண்ணுறேன் அந்த ஒரு நம்பிக்கை என் மேலே ஜெகன் சார் ஃபஸ்ட்லேருந்தே காட்டினார் ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹிம் திஸ் இஸ் ஹிஸ் விஷன் அது ஒரு அவரோட ட்ரீம் அவரோட எக்ஸென்ட்ரிக் மைண்டில் ஃபோர்டீன் டேஸில் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதினார் ஹி இஸ் ஆக்சுவலி ஜீனியஸ் இந்த கேரக் இந்த படத்தில் எல்லா கேரக்டர்ஸ்லேயுமே கொஞ்சம் ஜெகன் சாரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அது வினோதோட கேரக்டராக இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் சச்சினோடதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அண்ட் பீங் ரோஹினி மேம் அண்ட் மீ வி ஆர் தி ஓன்லி உமன் கேரக்டர்ஸ் இந்த ஃபிலிம் ஆனால் அதுலேயுமே அது ஒரு சென்சிட்டிவாக தான் அப்ரோச் பண்ணார் எங்கள் கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்டார் இல்லை ஒரு ஒரு வென் மேல் ரைட்ஸ் அது சில டைம் அந்த ஸ்பேஸே கொடுக்காமல் இரு இருக்கும் பட் எனக்கு அந்த ஒரு என்னோட ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்டார் அது எனக்கு ரொம்ப வேல்யூபுளாக ஃபீல் ஆச்சு எல்லாம் முடிஞ்ச படம் ஷூட்டிங் இவ்வளோ நல்லா பண்ணோம் ஆனால் த மினிட் ஆர் லைஃப் சேஞ்ச்ட் வாஸ் வென் லிங்குசாமி சார் டுக் அப் த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி இண்டிபெண்டண்ட்டான டேலண்டட் ஆனால் அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்காத நிறைய எங்களை மாதிரி அப்கமிங் ஆக்டர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் டிரெக்டர்ஸ்க்கு டு கிவ் அ ஸ்பேஸ் லைக் தேட் அது கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன விஷயமே இல்லை வி ஹாவ் டு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அவங்களுக்கு கமர்ஷியல் மசாலா படத்துலேயே தே கேன் இன்வெஸ்ட் பட் எங்களை நம்பி இது நாங்கள் வி வில் மேக் இட் ரீச் டு த பிக்கர் ஆடியன்ஸ்னு சொல்கிறதே இட்ஸ் அ ஹியூஜ் என்கரேஜ்மெண்ட் ஃபார் அஸ் ஸோ தேங்க் யூ திருப்பதி பிரதர்ஸ் ஃப்ரம் த பாடம் ஆஃப் அ ஹார்ட்ஸ் இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்றரை வருஷம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிச்சுட்டு என்ன பிகினிங் எப்போ ஏன் பிகின் ஆக மாட்டேங்குது அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டியில் இருக்கும்போது திங்ஸ் ஹவ் பின் கோயிங் கிரேட் அதோட ஸ்க்ரீனிங்கில் ஆகட்டும் ப்ரீவியூஸில் எல்லாமே அந்த எக்ஸப்டன்ஸ் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அவார்ட் படமாக புரியுமா அந்த அட்டென்ஷன் ரெண்டு ஸ்க்ரீன்லேயும் இதுக்கு நடுவில் ஃபோன் எப்போ பார்க்குறது அந்தெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் இந்த படம் எடுக்கும்போது இருந்தது ஆனால் இந்த ஸ்க்ரீனிங்ஸில் வர எக்ஸப்டன்ஸ் வரும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட எல்லாத்தையும் ரசிக்கிறாங்க ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே ஸோ கண்டிப்பாக இது தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்ப்பி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஃப்ரெஷ்லி மேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லையும் வி ஆர் கெட்டிங் அது ஒரு கிரிட்டிக்கல் அக்லேமும் இருக்குது ஆனால் அதில் அதில் லைக் ப்ராப்பரான கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் கான்செப்டுக்காக ஓகே இது நாங்கள் ரெக்கார்ட் பே பிரேக்கிங்காக கின்னஸில் வரணும் அதுக்காக நாங்கள் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் பண்ணல இதில் அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் அவ்வளோ பியூட்டி இருக்கிறதுனால அந்த அது ஆர்கானிக்காக ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட்லேயே அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுனால கண்டென்ட் இட் செல்ஃப் வில் வென்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் பர்ஸ்னலி எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரிஹர்சல்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படி போயிட்டு ரொம்ப என்ரிச்சிங்கன்னா என்ரிச்சிங்காக இருந்தது ஒரு என் என்கிட்ட வரும்போது இப்படி ஹீரோயின் ஒரு ஹீரோயின் என்ட்ரி இல்லை பாட்டு டான்ஸ் இல்லாமல் ஸ்கோப் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது ஆஸ் அ உமன் அந்த ஆக்டிங் பொட்டென்ஷியலில் எனக்கு அது பர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி பாலசுப்ரமணிங்கிற கேரக்டர் வினோத் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு அருமையாக பண்ணியிருக்காரு எவ்ரி டைம் லைக் போட்டி போட்டிருந்தோம் யார் எந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியும் ஆனால் வினோத் ஐ திங்க் he has just done it brilliantly and sachin uh, surli mahindran you know the co-actors rohini ma'am ellaru we all came together or union in the dream of vision reality aakano nu vandit indha oru padam create pannirukom so kandipa cinema ve oru pudhu benchmark kitta nanga adhu dhaan engaloda aasa it's going to be something நியூ அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நாங்கள் அப்படியே ஹையாக வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் இட் வில் டெஃபினெட்லி பி வர்த் இட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த டீம் மொத்த வரையும் மேடையில் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்பில்ட் பண்ணி தனித்தனியாக பார்த்தேன் இந்த படம் மாதிரியே
அதான் ஒரு படத்துடைய பெரிய வந்து நியூவாக புதுசாக படம் பண்ணுறவங்கக்கிட்டேருந்து வர மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமே அதுதான் அது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் அது இந்த மேடை உங்களுக்கான மேடையாக அமைஞ்சதில் முதல் படம் ஆனந்தம் பண்ணும்போது எனக்கு இருந்து அந்த என்ன மூடு இருந்துச்சோ அந்த மனசில் தான் நீங்கள் எல்லாம் இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாேருக்கும் கேமராமேன்லேருந்து அந்த மியூசிக் டேரக்டர் இந்த படத்துக்கெல்லாம் மியூசிக் பண்ணுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய சவால் அதை வந்து அற்புதமாக செஞ்சுருக்கீங்க இந்த படத்தை மறுபடியும் வந்து திருப்பதி பிரதேசில் கொஞ்சம் இடைவெளிக்கு பிறகு முதல் முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணுறதில் நான் மிகப்பெரிய சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு எவ்வளோ டேலண்டான டேரக்டர் அவர் பேச்சிலே தெரியுது பாருங்கள் எவ்வளோ நுணுக்கமாக அழகான வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்துகிறாரு உங்களை நம்பி உங்கள் அம்மா வந்து இடத்தையே விற்று இந்த படத்துக்காக கொடுத்துருக்காங்க அது அங்கேயே ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த படத்துக்கான ஒரு ஆதாரமான ஒரு பேஸ் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தெரியாது எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷோ முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது இந்த வார்த்தையை சொன்னார் எனக்கு சரியான ஒரு இடத்திற்கு தானே நம்ம வந்து கூட நிற்கிறோம் உங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாலாம் வேறு இல்லை இல்லை எல்லாமே ஒரே தன்மை உள்ள அம்மாக்கள் தான் அதனால் நம்மளுக்கெல்லாம் இங்கே உண்மையிலே அவ்வளோ சீக்கிரமெல்லாம் நீங்கள்லாம் போயிட மாட்டீங்க இந்த சினிமா உங்களை அனுப்பவும் அனுப்பாது உங்கள்கிட்ட ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரைட்டிங் இருக்குது அது இந்த படம் வந்து நாங்கள் ஒரு எங்கள் ஆஃபீஸில் ரூமில் பார்த்தோம் லெனின் சார் வந்து படம் பார்த்தார் பிருந்தா சார் இது படம் பார்த்தாங்க எல்லாருமே சொன்னது என்னென்னா பிரபு விஷ்ணு நம்ம அஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்து நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னதுக்கு பிறகு போஸ் சார் படம் பார்த்து நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னார் அப்போது லெனின் சாரும் பிருந்தா சார்தையும் சொன்னாங்க இந்த படம் ஒரு அவார்டு தன்மையான படம் கிடையாது ஓடிடி படம் கிடையாது இந்த படத்தை தேட்டரில் மட்டும் போட்டு பார் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு உனக்கு தெரியுன்னாரு அதை ரெண்டு மூணு ஸ்க்ரீனில் நானும் அதை பார்த்தேன் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வந்துச்சு அதான் நாளைக்கு இது ஸ்க்ரீனில் தேட்டரில் போகிறப்பையும் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு உங்களுடைய எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் கண்டிப்பாக வேணும் பல நேரங்களில் எங்களுக்கு வந்து முழுமையாக நீங்கள் கூட இருந்திருக்கீங்க நாங்கள் நல்ல காரியம் பண்ணுறப்ப எல்லாம் எங்களை வந்து முழுமையாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது தொடரும் நீங்கள் எங்கள் கூட எப்பயும் இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் குறிப்பாக இந்த வருஷத்தில் இந்த பிகினிங் பிறகு திருப்பதி பிரதேஷ் தொடர்ந்து மிக சரியான படங்களை செய்யும் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை வந்து நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் நல்ல டேலண்டான சரியான கோலி சோடா மாதிரி மஞ்சப்பை மாதிரி சதுரங்க வேட்டை மாதிரி நம்ம நல்ல படங்கள் வழக்கின் பதினெட்டுங்கள் ஒம்பது மாதிரி அந்த மாதிரி நல்ல படங்களாக கண்டிப்பாக தொடர்ந்து மாஸ்டர் பேஸும் திருப்பதி பேஸும் தொடர்ந்து செய்யும் அதுக்கு உங்களுடைய முழுமையான சப்போர்ட் வேணும் நம்ம ஜெகன் மாதிரியான மிக அற்புதமான இன்னும் சரியான ஆட்களை நான் கண்ணில் பார்த்தேன்னா அவங்களுக்கு முழுமையாக நான் கூட நிற்பேன் எனக்கு யாராரோ கூட இருந்திருக்காங்க அது மாதிரி அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் தனிப்பட்ட முறையில் யாருமே சினிமாவில் ஜெயிக்கவே முடியாது நான் என்னுடைய வெற்றிங்கிறது வந்து நான் சும்மா ஒரு லிங்குசாமின்னு ஒரு அப்படி வெளியில் வந்துருச்சே ஒழிய எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற இத்தனை பேர் சொன்னாங்க இல்லையா நாலு பேர் நடந்து வரதுக்கு பின்னாடி நாற்பது பேர் இருக்காங்கன்னு அது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க சினிமாவே ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவேன் என்ட சின்னதாக ஒரு உணர்ச்சி இருக்குது அதை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் கடத்துகிறேன் அதுக்கு உயிர் கொடுக்கக்கான நடிகர்கள் கேமராமேனு அந்த டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாமே அமைஞ்சு வரணும் கண்டிப்பாக ஒரு ஆளுடைய வேலையே கிடையாது அப்படி சொன்னோம்னா அது வந்து மாபெரும் இன்றைக்கி உருவான மிகப்பெரிய ஹீரோஸ் கூட அப்படி தான் ப்ரொடக்ஷன் கன்சனுக்கு அப்படி தான் அது வந்து எல்லா மிகப்பெரிய விஷயங்கள் நிகழ்ந்தது எல்லாமே ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் தகுதியான சரியான நபர்கள் அந்த வைப்ரேஷனோட ஒன்றா இருக்கும்போது அது நிகழும் இது வரைக்கும் நிகழ்ந்துச்சு அது இன்னும் நிகழ்த்தணும் நிகழ்வதுக்கான எல்லா சாத்தியங்களையும் இந்த காலம் உருவாக்கி கொடுக்கணும்னு நம்புகிறேன் நீங்களும் என் கூட எப்பயும் இருக்கணும் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு ஜான்சன் சாருக்கு மற்ற இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே நன்றி ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா அதுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு நான் வந்து இந்த படத்தில் குறிப்பாக வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் வில்லன் அப்புறம் சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்டை பண்ண அந்த ரெண்டு பேர் ரோஹிணி மேடம் எல்லாரையும் அவ்வளோ அற்புதமாக டேரக்டர் வேலை வாங்கியிருக்காரு அவங்க யாரையாவது அவங்கள பாராட்டணும்னா திரும்ப திரும்ப அவங்க வந்து சார் தான் சார் பண்ணி காட்டினா தான் சொல்லுவாங்க தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க யாருமே அந்த இதை எடுத்துக்கவே விரும்பலை ஹீரோவும் அப்படி தான் அவருக்கு இந்த படம் மிக முக்கியமான படம் மிக முக்கியமான படம் அதே மாதிரி நீங்களும் பேசப்படுவீங்க ரொம்ப பெருசாக வருவீங்க எந்த சூழ்நிலையாவது என்னுடைய படங்கள்லேயும் கரெக்டான படங்களில் கம்பெனி படங்களில் என்னுடைய படங்கள்லேயும் சரியாக அவங்கள பயன்படுத்துவேன் நான் அந்த சொல்கிறேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் இ
நாங்களும் அந்த படம் மிக முக்கியமான படமாக கமல் சார் கூட படம் பண்ணுறோங்கிற பெரிய ஒரு பேரா பேர் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தோடு தான் அந்த படத்தை தொடங்கணும் எங்களுக்கு அது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தினது நிஜம்தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சில படங்கள் கம்மியில் ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் அந்த படம் ஒரு காரணமாக அமைஞ்சது ஆனால் அது வந்து என்ன கமல் சார் இன்வால்மெண்ட்டோடு அந்த படத்தை பண்ணார் இந்த படம் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதை பண்ணுறேன்னு சொல்லி பண்ணாங்க நாங்கள் கேட்டு போன படம் வந்து பாவநாசம் அவர் பண்ண அந்த திருஷ்யம் படம் தான் போஸ் வந்து பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் கதை சொன்னார் அதையும் அப்புறம் கை விட்டுட்டு அந்த படத்தை பண்ணார் போஸை வந்து கன்வீனன்ஸ் பண்ணி நான் தான் அவர் விரும்புகிற படத்தை அவர் எடுக்கட்டும் சொல்லி எடுக்கிறதுக்காக முழுமையாக நின்னோம் நான் எவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தேன்னு அவருக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம கம்பெனியில் எவ்வளோ பெரிய மாபெரும் வந்து கண்டினியூவாக அந்த ஹிட்டில் இருந்தப்போ நான் அவர் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்து அதை செஞ்சோம் அவர் இன்வார்மெண்ட்டோட பண்ணாங்க இப்போ சமீபத்தில் அந்த படத்துடைய நஷ்டத்துக்காகவும் ஈடு செய்கிறதுக்காக ஒரு படம் பண்ணேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நட்பு தொடருது ஒரு நாலு மாதம் முடி மீட் பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் மீட் பண்ணி ஒரு சரியான படம் அவர் நம்மளுக்கு பண்ணுவார்னு நம்புகிறோம் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது நம்மளுக்கு கம்பெனியில் தான் வரும் திருப்பதி பிரதர்ஸ் இப்போ தொடங்கியாச்சுல்ல அது அவங்களுக்கு தெரியல அது தொடர்ந்து போவோம் இப்போ தான் பாசிட்டிவான விஷயம் நடந்திருக்கு கண்டினியூவாக எல்லா பாசிட்டிவான விஷயங்களை நானும் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் அதை செய்வார்னு நம்புகிறேன் பார்ப்போம் நன்றி இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் முழு மனசோட இந்த படம் பார்த்ததுக்கு பிறகு உங்களுடைய இதே மாறும் நம்புகிறேன் ஒரு சோக்கு பிறகு திருப்பி உங்களை நான் சந்திக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் அ வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் ஸோ இந்த பிகினிங் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து கெரியர் அப்படிங்கிறத விட ஆஸ் அன் ஆக்டராக எனக்கு இது ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராஜெக்டாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா பாலசுப்ரமணி அப்படின்ற இந்த கேரக்டர் நான் வந்து ஒரு டைமில் ரொம்ப ஒரு சீரியஸான படங்கள் ஆர் சீரியஸான ஷேடு இருக்கிற கேரக்டர்ஸே பண்ணிட்டு இருந்த டைமில் இந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு வந்து சொன்னாங்க செகண்ட் பாலசுப்ரமணி வந்து நாட் ஜஸ்ட் அ ஸ்பெஷல் சைல்டு அதனால் மட்டும் இல்லை பட் கேரக்டராகவே அவன் வந்து ஒரு ரொம்ப பியூரான ஒரு சோல் அண்ட் அந்த கேரக்டர் வந்து அதை போட்ரி பண்ண எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது எனக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆச்சரியமாக வந்தது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜெகன் ப்ரோ ஜெகன் ப்ரோ உங்களோட கன்விக்ஷன் வந்து நான் இந்த டூ இயர்ஸாக பார்த்துட்ருக்கேன் அது எப்படின்னு எனக்கே தெரில அது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எல்லாமே தனியால் தான் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அவரோட அப்ரோச்சே ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் லைக் படலாம் முடிஞ்சு ரொம்ப மாதமாக வந்து சிரி ரிலீஸ்க்காக என்ன பண்ணலாம் எப்படி ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிலாம் இருக்கும்போது எப்படி பேசுவார்னா லைக் சரி இந்த ப்ரொடக்ஷன் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அப்போ வந்து யார் அது இருக்காங்களா சொல்கிறதுக்கு யார் மூலியமாக போய் பேசலாம் அப்படிலாம் இல்லை அந்த இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸோட அட்ரஸ் என்ன அவ்வளோதான் அந்த அட்ரஸை கண்டுபிடிப்பார் அவர் பாட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போவார் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்ரோச் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவர் அவ்வளோ அப்ரோச்சஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறைய இடங்கள் போய் போயிட்டு வந்திருக்காரு அண்டு ஃபைனலி இது வந்து இப்போ திருப்பதி பிரதர்ஸ் லிங்குசாமி சார் போஸ் சார் அண்டு வெங்கடேஷ் சார் இந்த படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து நாங்களே ரொம்ப எதிர்பார்க்காத ஒரு ஒரு ஸ்வீட் சர்ப்ரைஸ் தான் எங்களுக்கு ஆஸ் அ டீமாக ஏன்னா இது எப்படி ரிலீஸ் ஆக போகுது எந்த அளவு ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படத்தோட ஒரு ஒரு பொட்டென்ஷியல் என்ன இதெல்லாம் எங்களுக்கே தெரியாமல் இருந்தது பட் சார் வந்து சார் அண்ட் டீம் அவங்க படம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க தான் டோட்டலாக எல்லாம் இப்போ பிளான் பண்ணுறாங்க அது பார்க்கும்போது எங்களுக்கே தெ எனக்கும் எல்லாம் புரிஞ்சுது ஓகே ஓகே இதுக்கு இந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்குது இந்த படத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா நாங்கள் இதை ஒரு பண்ணும்போது ஒரு ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒரு ட்ரை ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் சொல்லும் போது அண்டு அதுக்கான ஒர்க் அவர் ஆல்ரெடி அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி வச்சுருந்தார் அவர் ரைட்டிங்லே அது எல்லாமே வந்து பார்க்கும்போது பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி ப்ராசஸ்ஸாகவே இது எப்படி இருக்க போகுது எல்லாமே புதுசு அண்ட் அந்த அதுக்கு மேலே இந்த கேரக்டரும் ரொம்ப புதுசு ஸோ இதெல்லாம் அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது அதே நேரத்தில் 
ரொம்ப பயமாகவும் இருந்தது ஏன்னா இந்த ஒரு ட்ரை அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஹிட் ஆர் மிஸ் ஈஸிலி வந்து இப்போ ஒரு ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒன்று அது பார்க்கும்போது டக்குன்னு டிஸ்டர்ப் ஆச்சு பிடிக்கல அப்படின்னா பிடிக்கல அந்த மாதிரி ஆகிடும் இல்லைனா அதை ஒர்க் ஆச்சுன்னா சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயன்றதால் அந்த பயம் எப்போவுமே இருந்துட்டு இருந்தது பட் அந்த அந்த பயத்தினாலேயே வந்து அதுக்காக எவ்வளோ ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அந்த ஒர்க் எல்லாமே ஷூட்டிங்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜெகன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணி வச்சுருந்தார் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இது தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற லெவலுக்கு ஸோ அது வந்து ஃபைனலாக இன்றைக்கி படம் பார்க்குற வரைக்கும் தேட்டரில் பார்க்குற வரைக்கும் பயம் இருந்தது இப்போ அது ஒர்க் ஆகிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நிஜமாலே ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஆன் ஸ்க்ரீன் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணும் தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ லிங்குசாமி சார் ஃபார் திஸ் ஃபார் இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் இப்போ ரீச் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி லிங்குசாமி சார் எனக்கு இந்த படத்து மேலே ஒரு காதல் ஒரு அபரீத ஒரு ஒரு மரியாதை எல்லாமே கலந்து இருக்குது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் இருக்கும் லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து ஸ்பீச் காம்ப்ரிஹென்ஷன் திங்கிங்னு இருக்கும் ரைட் பிரெயின் வந்து இன்ட்யூட்டிவ் பண்ணுவாங்க அதாவது வந்து சட்டன்னு முடிவெடுக்கிறதுக்கு இந்த படத்தை ஐ விட் கால் இட் த லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் ஃபிலிம் அ பர்ஃபெக்ட் லெஃப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் ஃபிலிம் கதையும் அதே மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு வினோத் ஐ திங்க் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியை வலை வீசி தேடும் உங்களை அந்த அளவுக்கு நடிச்சிருக்காருங்க இது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளி ப்ரில்லியண்ட் ஒரு வேண்டாம் ஒப்பிட வேண்டாம் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்க ஸோ யூ யூ ஆர் தேட் குட் இன் திஸ் ஃபிலிம் கௌரி பார்க்கும்போது சின்ன பொண்ணாக நேரில் இருக்கும்போது இப்படி தெரியுறாங்க ஆனால் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஷீஸ் காட் அ மேக்னெட்டிக் ப்ரெசன்ஸ் அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருக்காங்க தத்ரூவமாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் சச்சின் சிரிச்சே கொண்டா இருந்த படத்தில் நீங்கள் அவரை பார்க்கும்போது அடிக்கணும்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காரு அண்ட் த டைரக்டர் ஜெகன் விஜயா ஐ திங்க் இத்தனை வருட காலத்துக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு தரமான டைரக்டர் வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கிடைக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த படத்தை ஒரு தரமான இயக்குனர் பார்த்து அதை கொண்டாட போகிறாருன்னு நினைக்கும்போது இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற அந்த எல்லா கேரக்டர்ஸும் இன்க்ளூடிங் ரோஹிணி பின்னி இருக்காங்க ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது இந்த படத்தை வந்து நான் இது வீண் புகழ்ச்சி கிடையாது நீங்கள் ப்ரீமியரில் பார்க்க போகிறீங்க வெகு விரைவில் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருமே நீங்கள் கைத்தட்டுற இடம் நிறைய இருக்குது இந்த படத்தில் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிமோ அல்லது ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிமோ அல்லது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய படமோ அல்ல திஸ் இஸ் அன் அவுட் அண்ட் அவுட் கமர்ஷியல் மாஸ் ஃபிலிம் இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் படக்குழுவினருக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நடிகர்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட த பிகினிங் இந்த பிகினிங்கோட ஆரம்பிக்கணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் ஜெகன் என்ட்ட கதை வந்து சொன்னாங்க சொன்னோன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து எனக்கு அடுத்த படத்தில் நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா இந்த படம் ஸ்டோரி சொல்லப்பே தெரியும் எனக்கு ஹிட்டுன்ட்டு ஏன்னா அப்படி நரேஷனை வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டரைசேஷனும் அப்படியே வந்து அழகாக டிஃபைன் பண்ணி அழகாக சொன்னாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த படத்தில் நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஸோ வினோத் எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து பிகினிங் நான் நடித்ததை விட வினோத் வந்து இந்த ப வினோத்துக்கு இந்த படம் கிடைச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது ரொம்ப சொல்லிப்போம் வினோத் நீ ரொம்ப எஃபர்ட் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அவ்வளோ எஃபர்ட் போடுற நான் மகானில் பண்ணப்போ கூட வினோத்தை பார்த்து நான் சில இது வந்து அப்படியே கற்றுக்கிட்டு நான் ஆக்ட் பண்ணி அது அது எனக்கு ஒரு வினோத் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு அந்த 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 படத்தில் அதுக்கப்புறம் வினோத்துக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் நான் ஏகப்பட்ட படங்கள் பண்ணியும் வினோத்துக்கான ஆக்டிங் ஸ்கோரு அந்த விஷயங்கள் கதை எதுவுமே அப்படியே அமையாமே போயிடுச்சு பட்டு எனக்கு என்ன ஒரு ஹாப்பினா வினோத் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வந்து 
ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகராக இருப்பார் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் லிங்கு சாமி சார் இந்த படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து சும்மா பண்ண மாட்டாங்க ஒரு படம் டக்குன்னு ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதில் ஒரு எஃபோர்ட் ஒரு விஷயம் இருந்தால் மட்டும்தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பட் படம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவர் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் செதுக்கி வச்சுருக்காரு பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அந்த படத்துக்கு நன்றி